，我小蝶，今与我家小姐结拜，我会永远守护小姐周全。那天的事情，我忘记的差不多了。小姐，你说哭了。你放心，我已经找到了伤害你的人。根本没有一个叫尹彬彬的学生。知道了，去城北一趟。我要验证我的猜想。你为什么要这么做？还能是为什么？为了帮你啊！帮我？帮我什么？小蝶，其实你对聂少帅早就动心了吧？你是一个很好、很好的人，好的，我觉得。这么好的人怎么会被我遇到？赶你走。了。四娘是又犯什么病了？有这么个家里长辈说话的吗？究竟怎么回事？四娘。他误会我拿了大帅的文件，少帅怕是不知道，自己娶了个细作过门。此次孽阵必除，那就多谢侯市长了。我和四娘说的也清楚，青夏想要的只有钱。等侯市长您执掌洪州的那一天，我们沈家可就全仰仗您侯市长。哦不，侯大帅了。我的夫人没有受伤，自然是虚惊。少废话一阵，我来开这枪。小蝶，此行你去南府，是因为我对你下了驱逐令。要拥抱的话，我给你。怎么，你是觉得我抢走沈少爷送你的礼物，很令人讨厌吗？这只是二少爷的一片心意。干嘛这么小气啊？心意，心意是吧？我等你回来呢，就想好好跟你道个别。小蝶，你别干傻事。是大帅害死的大小姐，与你好好道完。可以安心的走，小蝶。只有我与大帅会葬身在这火海里。逃婚的下场，你想过吗？他就是个人渣。人渣？我说的都是实话。我要夸你，骂的好。那你的教授呢？你的军衔好像也不错。行，我的确实更有用。你今天耽误了我五分钟，之后我会找机会让你补给我的。这是我最喜欢的笔，比你的命还重要。夫人，别把自己看得太重要了。记住，在这个孽府里，你必须按照我的命令行事。今天这款味道是最好的，不要再故作姿态了。你堂堂少帅，身份赫然，半不像的。好，那你继续。你从来都没有想过要给沈家留活路。这里面是你归国以来的行事记录。今天我去盘问了这些近期被你欺负的店家们。得出了一个结论：你是一个好人，事情流传的你纨绔形象不过是故意为之。你给每一个你欺负过的店铺都给予了相应的赔偿。婚纱店的老板没有死，裁缝铺也正在翻新。大帅在你归国之后，开始在民间大肆散播
你会成为下一任的大帅，但这并不是你想要的，所以你无所不用其极，也要让所有民众对你的人格产生最彻底的厌恶，为的就是让大帅打消这个念头。不太合理，我现在还只是少帅，等当上大帅，风头更是无量。我为什么拒绝？你手上的钢笔是母亲留给你的吧？最爱你也是你最爱的人。死在了战场当中，你骨子里是个最大的厌战者。对不起，提到了你过去的母亲。这么短的时间就把我的房间翻了个底朝天，不过这些都是你的推测，和你和沈家都没有关系。我又为什么需要你？你明知道我的身份，却上演了一出提亲的戏码。为的就是在高朋满座的婚礼上亲自抖出我是丫鬟的身份，你自己则扮着好一份无辜，闹出整个洪州都惊动的大洋相。这份洋相比你砸烂一百家商铺来得更轰轰烈烈，让大帅丢脸。当然了，这个代价就是让沈家破灭。不过你并不在乎，所以我说。从一开始就没有打算给沈家留活路。把枪收起来，别坏我的规矩。可他现在是你的隐患，刘秀，我再警告你最后一次，把枪收起来，然后出去。所以你打算是现在把我解决了，还是兑现我的奖励？你想要什么奖励？毁掉沈家之后，给足赔偿。这不作数，我本来就会这么做。好，那把沈家安顿好之后，你帮我查一个人。当然没问题，但你真的做好了做我牺牲品的准备了吗？我没得选，对吧，少帅？梦啊，流一只风，生来成群多少事与处。明日，少帅与沈大小姐正式结连礼，希望各位记者朋友莅临报道。